Quran chapter 10 verse 25 lesson 1263 title is kindness of Allah Almighty Surah Yunus Jonah peace be upon him Bismillah Rahman Rahim <coughs> in the name of God the beneficent the merciful verse 25 Allah summoneth to the abode of peace and leadeth whom he will to the straight path. Lesson It was discussed in the previous lessons that this world upon which you have been gratifying badly is as the changes of the fortune. Relying upon it is ignorance and foolishness. It would be sick like from all around due to disasters and calamities if Allah Almighty does not stop them because He is the merciful and the kind. You do not know that you and the things in your possession are saved because Allah Almighty protects you and your all things every time. Otherwise, your enemies who have surrounded you from all directions pinch and eat up your flesh pieces and destroy all those things which are useful for you. Behold and meditate what do your protector demands from you and why does he desire to keep you and your useful things up. It is commanded that Allah Almighty has been calling you unto such place where there is neither any disaster, calamity, and difficulty, and nor your any enemy who molest you. The world has been created for the purpose that whosoever is displeased from its oppressed life by adversity, by using his sense given by Allah Almighty, he summons him unto the place of peace and safety and leads to the straight path and he manifests upon him this content that if you wish to wish to be saved from disasters and difficulties then you should give up totally engaging yourself in worldly matters and be firm in the path which has been signified by Allah Almighty with patience and stability, so that you may reach the heaven with His mercy, where there is nothing else but ease and comfort, where sounds of peace, sounds of peace, peace would be coming from all directions and Allah Almighty Himself. The heart would be full of pleasure, ambitions would be growing and it would be coming out from the tongue unhesitatingly. Praise be to Allah that He removed our entire pain, suffering, grief and sadness. He delivered us from our mortal enemies and bestowed on us everything with His grace. Urdu mein samat farmaye, unwaan hai اللہ کی عنایت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ یدعو الى دار السلام و یحدی من یشاء الى صراط مستقیم اور اللہ سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے اور جس کو چاہے سیدھا راستہ دکھاتا ہے پچھلی آیتوں میں بیان ہوا کہ یہ دنیا جس پر تم اس بری طرح ریج رہے ہو ریج رہے ہوئے ہو ڈلتی چھاؤں ہے اس پر تکیا کر کے بیٹھ جانا بے وقوفی ہے اگر اللہ اپنے رحم و کرم سے انہیں نہ روکے تو آفتیں چاروں طرف سے تمہاری زندگی تلخ کر دیں تمہیں معلوم نہیں کہ تم اور تمہاری چیزیں فقط اس لیے بچی ہوئی ہیں کہ اللہ ہر لہجے تمہاری اور ان کی حفاظت کرتا ہے ورنہ تمہارے دشمن جو تمہیں ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہیں تمہاری بوٹیاں نوچ کر کھا جائیں 
और तुम्हारे काम की चीज़ें सारी बर्बाद कर दें अब सुनो ये तुम्हारा हाफज और मुहाफ़ अल्लाह तुमसे क्या चाहता है और तुम्हें और तुम्हारी काम की चीज़ों को किस लिए कायम रखना चाहता है इसके लिए इस शायद पर गौर करो इर्शाद है कि अल्लाह ताला तुम्हें ऐसी जगह की तरफ बुला रहा है कि जहाँ कोई आफत नहीं और ना वहाँ कोई दुश्मन है कि तुम्हें सताए दुनिया को इसलिए बना रखा है कि जो इसकी आफत ज़्यादा जिंदगी से अल्लाह की दी हुई अकल से काम लेकर दिल बर्दाश्त हो जाए उसे अल्लाह सीधा रास्ता जो सलामती और अमन वमान के घर पहुंचाता है दिखा दे और उस पर यह मजमून बिल्कुल वाजे कर दे कि आफतों से बचना है तो इस दुनिया से दिल लगाना बिल्कुल छोड़ देना चाहिए और अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर सब्र इस्तलाल से कायम हो जाना चाहिए ताकि वो अपनी रहमत से जन्नत में पहुँचा दे जहाँ अमन वमान चैन चान के सिवा कुछ नहीं जहाँ चारों तरफ से और खुद अल्लाह की तरफ से सलाम सलाम की आवाज़ें आ रही होंगी दिल खुशी से लबरेज होगा उमंगे परवान चढ़ रही होंगी और जुबान से बेसाख्ता निकल रहा होगा अल्हम्दुलिल्लाह आज अब अनब हजन यानी अल्लाह का शुक्र है कि उसने हमारा सारा दुख दर्द रंज गम दूर कर दिया जानी दुश्मनों से निजात दी और अपने फजल से सब कुछ अता फरमाया सदाकल्लाजीम सदा करीम